లాక్డౌన్లో అన్ని రకాల పరిశ్రమలు ముంతపడ్డ విషయం అందరికి తెలిసింది దీనిపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మికులకు వేతనాలతో కూడిన సెలవులు అంటే పూర్తి వేతనం ఇవ్వాలని ఉత్తర్వులు ఇచ్చాయి దీనిపై పరిశ్రమ యజమానులు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేస్తే ఈరోజు ఉచిత తీర్పు కార్మిక వర్గానికి నష్టదాయకమేనని తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు యజమాన్యాలు ఉన్న చట్టాలన్నీ సరిగా అమలు చేయక ఇప్పటికే అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇప్పటికే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో అనేక కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలంటే ఎలా సాధ్యం చర్యలు ఉన్న వాటికే భయపడని యజమాన్యాలు చర్యలు తీసుకోవద్దు అంటే ఉంటాయా లాభాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం కార్మికులు గుర్తుకు రారు కంపెనీలు నడవకపోయేసరికి నష్టాల పేరుతో కార్మికులు గుర్తుకు వచ్చారు అంతేకాకుండా అన్ని పరిశ్రమలను ఒకే ఘాటికి కట్టడం కూడా సరైనది కాదు పరిశ్రమ అభివృద్ధికి పాటు పడే కార్మికులకు ఒక రెండు నెలల జీతాలకే ఇలా ఒత్తుకుంటే దానికి ప్రభుత్వాలు మద్దతు ఇస్తే కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి కనుక సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మికులకు పూర్తి వేతనాలు చెల్లించే విధంగా యజమాన్యాలను ఇప్పించి కార్మికులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాము ఈరోజు లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రైవేట్ పరిశ్రమలలో పనిచేసినటువంటి కార్మికులకు పూర్తి వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉత్తర్వులు పాస్ చేస్తున్నాయి దీన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ పారిశ్రామిక యజమాన్యాలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడంతో ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పును వెలువడించింది ఆ తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా జులై ఆఖరు వరకు యజమాన్యాలపై చర్యలు తీసుకోవద్దు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి లేబర్ కమిషనర్ల ఆధ్వర్యంలో చర్చలు జరిపి పరిష్కరించుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులో చాలా స్పష్టంగా చెప్పున్నారు అయితే మేము కార్మిక సంక్షేమం సంఘం తరఫున ఒకటే అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని ఇప్పటికే యాజమాన్యాలు ఉన్నటువంటి చట్టాలనే అమలు చేయకుండా కార్మికులను అనేక ఇబ్బందులకి గురి చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి వాటిపైనే యాజమాన్యాలు మొండిగా కార్మికులను ఇబ్బంది పెడుతున్న పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తాం మరి ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఈరోజు రావటం వల్ల చర్యలు తీసుకోవద్దంటం అంటే యాజమాన్యాలకు ఇంకా బాగా అలుసు కాబట్టి ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అనుసరించి ప్రభుత్వాలు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే యాజమాన్యాలతో చర్చలు జరపాలి యాజమాన్యాలను ఒప్పించాలి కార్మికులకు పూర్తి జీతాలు ఇప్పించాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుతూ ఉన్నాం ఆ రకంగా ప్రభుత్వాలు కార్మికుల పక్షాన యాజమాన్యాలతో కొట్లాడాలి యాజమాన్యాలను ఒప్పించాలి కార్మికులకు పూర్తి జీతాలు ఇచ్చే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే లాక్డౌన్ పీరియడ్లో యాభై ఐదు రోజులు ఆ వేతనాలు ఇవ్వడానికి యాజమాన్యాలు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం రెండోది అన్ని పరిశ్రమలను కూడా ఒక ఘాటనే గట్టి అన్ని పరిశ్రమలను ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు లిమిటెడ్ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నటువంటి పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఆ రకంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు కాంట్రాక్ట్ లేబరు రోజువారీ కూలీలు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రకమైన పరిస్థితి సంవత్సరాల తరబడి పనిచేసి లాభాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం వీళ్ళకు కార్మికులు గుర్తు రాలేదు రెండు నెలలు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో పరిశ్రమలు నడవలేదు నష్టాలు వచ్చాయని చెప్పేసి ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు వరకు పోవడం అంటే దీన్ని మనం ఆలోచన చేయాలి కాబట్టి యాజమాన్యాలు కూడా మంచి దృక్పథంతో ఆలోచన చేయాలి కార్మికులను ఆదుకోవాలి కార్మికులు ఉంటేనే పరిశ్రమలు ఉంటాయి కార్మికుల శ్రమ నుంచే మీకు లాభాలు వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కల్పించుకొని కార్మికులకు న్యాయం చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తాం